ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമുക്കിന്ന് പ്രൊജക്ട് ഷെഡ്യൂളിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പാർട്ട്മെൻ്റലൈസേഷനാണ് ദെൻ ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻസി ടൈം അലോക്കേഷൻ എഫേർട്ട് വാലിഡേഷൻ ഡിഫൈൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഡിഫൈൻഡ് ഔട്ട്കംസ് ആൻഡ് ഡിഫൈൻഡ് മൈൽ സ്റ്റോൺ ഫസ്റ്റ് ഓൺ കമ്പാർട്ട്മെൻ്റലൈസേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്റ്റിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ടാസ്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീനെയാണ് നമ്മൾ കമ്പാർട്ട്മെൻ്റലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിക്കമ്പോസിഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രൊഡക്റ്റിനെയും പ്രോസസ്സിനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ആക്കി ഡിഫറെൻറ്റ് ടാസ്ക് ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു കാര്യത്തിനെയാണ് നമ്മൾ കമ്പാർട്ട്മെൻ്റലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻസി പ്രൊജക്ട് ഷെഡ്യൂളിങ്ങളെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻസി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കാരണം ഓരോ ടാസ്ക്കും ഡിപ്പെൻഡഡ് ആണ് എങ്കിൽ നമുക്കത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും കാരണം ഒരു ടാസ്കിൻ്റെ കംപ്ലീഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ടാസ്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പാരലി നമുക്കൊരു ടാസ്ക് അപ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻസി നമ്മൾ ഷെഡ്യൂളിങ്ങിൽ എന്തായാലും കീപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പം ഇൻ്റർ ഡി ഡിപ്പെൻഡൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടാസ്ക് ആയിട്ട് ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്കറിയുന്ന കാര്യമാണ് ടാസ്ക് ചിലപ്പം സീക്വൻസ് ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം പാരലായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം ചിലപ്പം ഒരു ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വേറൊരു ടാസ്കിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വേണം അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റേജസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻസി കീപ്പ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ മാക്സിമം ശ്രമിക്കണം ടൈം അലോക്കേഷൻ ടൈം അലോക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ടാസ്ക്കും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇത്രമാത്രം ടൈം അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനൊരു സ്റ്റാർട്ട് ഡേറ്റും ഒരു കംപ്ലീഷൻ ഡേറ്റും കറക്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ദെൻ നമുക്ക് ആ ടാസ്കിനെ പാർട്ട് ടൈം ബേസിസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ടൈം ബേസിസിലോ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും കറക്റ്റ് ഒരു ടൈം അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ടൈം അലോക്കേഷനിൽ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളതാണ് എഫേർട്ട് വാലിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ടാസ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത്രയും ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് നമ്മൾ അവൈലബിൾ ആക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും അതിലേക്ക് വീണ്ടും ആൾക്കാരെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ദെൻ ഓരോ ടീ ഓരോ ടാസ്ക്കും അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പെർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് എപ്പോഴും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അവരുടെ എഫേർട്ടിനെ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ടെൻ മെമ്പേഴ്സാണ് ഉള്ളത് എങ്കിൽ ടെൻ മെമ്പേഴ്സിന് എത്ര ദിവസം വേണം ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ സെവൻ കൺകറൻറ്റ് പ്രൊസൻറ്റ് എന്ന് കരുതുക സെവൻ ടാസ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്ര മെമ്പേഴ്സ് വേണം അങ്ങനെയുള്ള കാൽക്കുലേഷനൊക്കെയാണ് പ്രൊജക്ട് മാനേജർ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഡിഫൈൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഓരോ ടാസ്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കും കറക്റ്റ് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കറക്റ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൊടുക്കുക യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആ ഒരു ടാസ്ക് കൊടുക്കുക ദെൻ അത്രയും ഒരു സ്പെസിഫിക് ടീം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടേതായ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു പ്രൊജക്ട് മാനേജർ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ ഡിഫൈൻഡ് ഔട്ട്കംസ് എന്തായാലും ഓരോ സ്റ്റേജിലും പ്രൊജക്ട് മാനേജരുടെ അവരുടെ സ്റ്റാറ്റസ് എപ്പോഴും വാലിഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഉണ്ടാവുന്ന ഔട്ട്കംസ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഓരോ ടാസ്ക് സെറ്റും ഔട്ട്കം ആയിട്ട് വരും എന്തായാലും നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ടാസ്കിൻ്റെ ഔട്ട്കമ്മിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫൈനലി നമ്മളെ പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഓൺ ഡിഫൈൻഡ് മൈൽ സ്റ്റോൺ ഓരോ പ്രൊജക്റ്റിന് മൈൽ സ്റ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇന്ന ഡേറ്റിൽ ഇന്ന രീതിയിൽ കവർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഓരോ ടാസ്ക്കും കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ വാലിഡേഷനും കൂടി കഴിയുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ചെക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മൈൽ സ്റ്റോൺ അറ്റൈൻ ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക അപ്പം ആ ഒരു മൈൽ സ്റ്റോൺ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെക്കണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ബേസിക് ഷെഡ്യൂളിങ് പ്രിൻസിപ്പിളായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ